Enragé par les chefs d'État qui nous avaient menti pendant les élections et après, autre chose. Alors j'ai dit aux, aux maisons dit, s'il vous plaît, vous mettez une traduction de la texte anglaise pour les Français le comprendre. Ça c'est en 75. Et ils m'ont dit, ils ont dit, oh ben non, attends. Les Français comprennent très bien l'anglais, alors il euh, n'y a pas aucun besoin d'écrire des lois. J'ai pas compris, en effet, tout ce qu'ils voulaient éviter, c'est de payer encore pour une feuille de plus. Alors, pendant des années, j'imaginais que les Français com comprenaient mon texte, jusqu'au point que les mecs commencent à me dire, « Putain, j'ai dragué bien sur celle-là, hein. » Je me dis, Mais comment est-ce que vous pourrez draguer sur une chanson politique, monsieur ?» Il y avait des femmes qui venaient me chuchoter dans les oreilles. « Monsieur, vous savez que notre fils a été conçu grâce à cette chanson. <rire> »« Madame, comment est-ce que vous pourrez dire ça ?»« c était, c était, c était, Comment est-ce que vous pourrez faire quelque chose pareil avec la chanson politique ?»« C'est une chanson enragée d'un jeune enragé. »« Bon, je suis toujours enragé, c'est encore pire aujourd'hui. »« Je sens cette impuissance épouvantable. » Et juste pour m'amuser, j'ai décidé de trouver une bonne métaphore pour expliquer mon impuissance, ma situation perpétuelle avec cette chanson, parce que vous, les Français, avez pas pris ça pour une chanson d'amour. Alors, pour expliquer ça, je me suis dit, bon, j'ai la main, jambe droite en Angleterre et la jambe gauche en France et les couilles dans la manche. Ça va pour l'été, mais franchement, l'hiver, c'est très dur. Thank <laughs> you.